دعا مکارم الاخلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل بنا اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے اور میری نیت کو اچھی نیت تک پہنچا دے میرے عامال کو اچھے سے اچھا کر اپنی مہربانی سے بھلائی کے لیے میری نیت کو زیادہ کر جو چیزیں تیرے پاس ہیں ان کے ساتھ میرے یقین کو ٹھیک کر میری خرابی کی اپنی قدرت سے اصلاح کر دے اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس کام سے بچا جو مجھے فکر مند بنا دے مجھے اس کام میں مصروف رکھ جن کا روز قیامت تو مجھ سے سوال کرے گا جن کاموں کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے انہی کے لیے مخصوص کر دے میں وہی کام کروں جن کے لیے پیدا ہوا ہوں کوئی اور کام نہ کرنا پڑے مجھے بے نیاز کر دے میری روزی مجھ پر زیادہ کر دے نگاہ کی لرزشوں فریفتہ نہ ہوں مجھے آبرو مند کر اور تکبر میں مبتلا نہ کر مجھے اپنا بندہ بنا لے خود پسندی کی گھمنڈ سے میری عبادت خراب نہ کر لوگوں کے لیے میرے ہاتھ پر بھلائی جاری کر اور اس کو احسان جتانے کے سبب نہ مٹا ایسا نہ ہو کہ نیکی کر کے جتلاؤں جس سے وہ باطل ہو جائے اور مجھے اونچے اخلاق عنایت فرما اور اترانے سے مجھے بچا اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر رحمت بھیج اور آدمیوں کی نگاہ میں میرا کوئی درجہ نہ بڑھا مگر یہ کہ خود میرے نفس کے نزدیک مجھے اس قدر کم کر دے اور مجھے کوئی ایسی ظاہری عزت نہ دے مگر یہ کہ میرے باطن میں فد اتنا ہی انکسار پیدا کر دے اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت بھیج اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند کر کہ میں جس کے بدلے کوئی اور چیز نہ چاہوں اور ایسے سچے طریقے سے نفع پہنچا جس سے میں کبھی بھی نہ پھروں ایسی پختہ نیت مرحمت کر جس سے کوئی شک نہ کر سکوں مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں تیری اطاعت و فرما برداری میں لگا رہوں اور اگر میری زندگانی کی کھیتی شیطان کی چراگاہ بنانے والی ہو تو مجھے اس سے پہلے اپنی طرف اٹھا لے کہ تیری ناراضگی کیا سے سابقہ پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر یقینی ہو جائے اے میرے معبود میری جو بھی عادت مایوب سمجھی جا سکتی ہے اس کی تو اصلاح فرما میری جس بات پر عیب لگایا جا سکتا ہو تو اس کو ٹھیک کر دے میری جو بزرگی نہ تمام ہو اس کو پورا کر دے خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور کی نہ کرنے والوں کی عداوت کے بدلے میں محبت دے اور باغیوں کے حسد کے بدلے میں دوستی عنایت کر اور نیک لوگوں کے گمان کے عوض میں بھروسہ عطا کر نزدیکی کرنے والوں سے عداوت کے عوض میں دوستی رکھنے کی تو مجھے توفیق دے رشتہ داروں کی نافرمانی کے بدلے میں ان سے نیکی کرنے کا شوق دے قرابت والوں کو چھوڑ دینے کے بجائے ان کی مدد کا حوصلہ دے خوش آمدیوں کی محبت کے عوض ان سے سچی محبت کروں اور ساتھ رہنے والوں کی رد و قدع کی عوض میں ان سے اچھی طرح پیش آؤں اور ظالمین کی خوف کی تلقی کے عوض میں امن و آفیت کی مزہ پاؤں اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت بھیج اور مجھے ظلم کرنے والے پر قدرت دے جو مجھ سے جھگڑے اس کے مقابلے کے لیے زبان دے جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھ کو فتح دے جو مجھ سے مکر کرے اس سے بچاؤ کی مجھے تدبیر عنایت کر جو مجھے دبانا چاہے اس کے مقابلے کے لیے مجھے طاقت دے جو میرے آئے بیان کرے تو اس کو جھوٹا ثابت کر دے جو مجھے دھمکائے اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اس شخص کی فرما برداری کی مجھے توفیق دے جو مجھے نیک راہ پر لگائے خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے کردار کو اتنا مضبوط بنا دے کہ جو مجھ سے عداوت کرے میں اس کے ساتھ خلوص سے پیش آؤں جو مجھے دھوکہ دے میں اس کو نصیحت کروں جو مجھے چھوڑ دے میں اس کے ساتھ بھی نیکی کروں جس نے مجھ کو میرے حق سے محروم رکھا میں اس پر بھی خرچ کروں جس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا میں اس کے ساتھ سلے رحم کروں جو میری پسے پشت برائیاں کرے میں اس کی اچھائیاں بیان کروں نیکی کا شکریہ ادا کروں برائی سے چشم پوشی کروں اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے نیکوکاروں کے صفات سے آراستہ کر اور پرہزگاروں کی زینت کا لباس مجھ کو پہنا یعنی جو خوبیاں نیک اور پرہزگاروں کی ہیں مجھ کو بھی انایت فرما انصاف کے فیلانے میں غصے کے روکنے میں عداوت کی آگ اجھانے میں اور علاہدگی جدہ اختیار کرنے والوں سے میل جول رکھنے میں لوگوں کے باہمی جھگڑوں کو دور کرنے میں 
نیکی پھیلانے میں عیب کے چھپانے میں طبیعت کی نرمی میں توازو و انکساری کی کرنے میں اپنے میں نیک عادتیں پیدا کرنے میں بردباری اور بے قراری میں پاکزگی اور فضیلت کی طرف سبقت کرنے میں داد و دہش اختیار کرنے میں عیب گیری کے چھوڑ دینے میں غیر مستحق تک کو بھی عطا کرنے میں اور سچی بات کہنے میں اگرچہ وہ کتنی ہی دشوار ہو اور اپنی نیکی کو کم سمجھنے میں اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ نیکی بات سے تعلق رکھتی ہو یا کام سے برائی کو زیادہ سمجھتے ہیں اگرچہ وہ کم سے کم ہو وہ برائی قولی ہو یا فیلی ہو ان, ان تمام برائیوں کو دائمی فرما برداری نیک جماعت کے ہمراہی اور خود رائے بدعاتوں سے دوری کے ساتھ کامل کر دے اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی مجھ کو عنایت فرما جب میں تھک جاؤں تو اپنی بہترین قوت مجھے مرحمت فرما مجھے اپنی بندگی میں سستی کرنے میں مبتلا نہ کرنا اور نہ آزمانا مجھے راہ سے بے راہ ہونے میں نہ اپنی محبت کے خلاف ورزی کروں نہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو تجھ سے جدا ہو گئے ہیں خدایا اگر مجھے حملے کی ضرورت ہو تو تیرے ہی سہارے سے آگے بڑھوں حاجت کے وقت صرف تجھ سے سوال کروں آجزی کے وقت صرف تیرے ہی سامنے گڑ گڑاؤں ایسا نہ ہو کہ مجبوریوں میں تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کو اچھا سمجھنے لگوں مجھے یوں نہ آزمانا نہ اس طرح کہ میں محتاجی میں تیرے سوا کسی اور سے سوال کروں اور خوف کے وقت غیر کی خوش آمد کروں ایسی باتوں سے میں اس کا مستحق ہو جاؤں گا کہ تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑ دے اپنی عطاؤں کے اپنی عطاؤں کو مجھ سے روک دے اور اپنے لطف و کرم کا چہرہ مجھ سے موڑ لے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا مجھے اپنا کر لے اے معبود شیطان لعین جو کچھ بھی میرے دل میں آرزو بدگمانی حسد ڈالے تو اسے اپنی بزرگی کے یاد اور اپنی قدرت کے بارے میں غور کرنے اور دشمن کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے اور جو مکرو لفظ اور ناملائم باتیں نامناسب باتیں جیسے کلام قبی گالی گفتہ کسی کی آبرو ریزی جھوٹی گواہی کسی مومن کی غیبت اور اس کے مثل جو کچھ شیطان میری زبان پر جاری کرے تو اے پروردگار تو شیطان کی آرزو پوری نہ ہونے دے بلکہ تو اس کی عوض میری زبان کو اپنی حمد میں مصروف کر دے میں زیادہ سے زیادہ تیری نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہوں اور تیرے احسان کا اقرار کروں تیری عطاؤں کا شمار کرتا رہوں خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ محمد پر رحمت نازل فرما مجھ پر کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے تو مجھ سے اس کے ظلم کے دفع کرنے کی قوت رکھتا ہے نہ میں کسی پر ظلم کر سکوں تو مجھے تو مجھ سے اس ظلم کو روک دینے کی قدرت رکھتا ہے میں گمراہ بھی نہ ہو سکوں کیونکہ تو مجھے ہدایت کر سکتا ہے میں محتاج بھی نہ ہوں حالانکہ میرے روزی کی وسط تیرے پاس ہے میں تنگ دت نہ ہوں در حال کے میری توانگری تیرے پاس ہے اے معبو تیری بخشش کی طرف آیا ہوں تیری معافی کا ارادہ کیا ہے تیری درگزر کا مشتاق ہوں تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں حالانکہ میں خالی ہاتھ ہوں تیری بخشش کو کوئی سبب میرے پاس نہیں نہ کوئی ایسا عمل ہے جو تیری معافی کا حق دار بناتے جو برائیاں نفس کی میں زبان جو برائیاں نفس کی میں بیان کر چکا ہوں ان سے بچاؤ کے لیے میرے پاس تیرے فضل کے سہارے کے سوا کوئی اور نہیں کچھ اور نہیں پس تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت بھیج اور مجھ پر تفضل فرما اور مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر میرے دل میں پرہیزگاری ڈال اور پاک سے پاک باتوں کے مجھے توفیق دے جو کام تجھے پسند ہے میں وہی مجھ سے لے اے معبود مجھے سیدھے راستے پر چلا اور ایسا کر دے کہ میں تیرے مذہب پر جیتا رہوں اور تیرے ہی مذہب پر مروں خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اول پر رحمت نازل فرما اور مجھے میانہ روی سے فائدہ دے اور مجھے درست کار بنا دے اور صحیح راستہ بتانے والا قرار دے اور نیک بندہ بنا لے اور روز معاد قیامت کے دن کی کامیابی کی مجھے روزی دے اور روز انتظار قیامت کی سلامتی کی مرحمت فرما میرے معبود میرے نفس میں اپنے لیے وہ چیز لے لے جس کی وجہ سے میرا نفس خالی ہو جائے اور وہ چیز باقی رکھ جو اس کو ٹھیک کرے کیونکہ ضرور میرا نفس ہلاک ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کو بچا لے 
اے معبود جب میں غمگین ہوں تو تو ہی میری حالت کا سوارنے والا ہے اور اگر دنیا مجھے محروم کر دے تو تو میری امید گاہ ہے اور تجھی سے میری فریاد ہے جب میں بے چین ہوں گائی گزری چیزوں کا عوض تیرے پاس محفوظ ہے اگر بگڑی ہوئی چیزوں کی درستی تجھی سے ہے اور جن چیزوں کا تو پسند کرتا اس کا بدل دینا تیرے ہی اختیار میں ہے پس اے معبود مجھ پر احسان کر بلا سے پہلے سلامتی دے کر مانگنے سے پہلے عطا فرما کے گواہی سے پہلے ہدایت فرما اور مجھے بندوں کی مکرو باتوں کی مشقت سے بچا اور قیامت کے دن کا امن مجھے عنایت کر اور رہنمائی کی بھلائی مجھے مرحمت فرما اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اول پر رحمت نازل فرما اور اپنی مہربانی سے برائیوں کو مجھ سے دور کر اور اپنی نعمت کی مجھے غذا دے اور اپنے کرم سے میری اصلاح کر اور اپنی نیکی سے میری دوا کر اور اپنی حمایت کے سائے میں مجھے لے لے اور اپنی رضا مندی کا خلط لباس مجھے پہنا اور جب مجھے بعض کا مشکل نظر آئیں تو تو کام کی ہدایت کر اور جب اعمال کی اچھائیاں برائی میں اشتباہ پڑ جائے تو بہترین کام کی توفیق دے اور جب مذہبی راہیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو اپنے پسندیدہ راستے کی مجھے ہدایت کر اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اول پر رحمت نازل فرما اور اپنی مدد کا تاج مجھے پہنا اور اپنی اچھی محبت کا نشان مجھ سے لگا دے اور سچی ہدایت مجھے بخش دے اور روزی کا زیادہ ہونے پر مجھے فریختہ نہ کر اور مجھے اچھی آسائش عطا کر اور میری زندگی کو تکلیف کا مجموعہ نہ بنا میری دعا کو قبول سے محروم نہ رکھ کیونکہ میں کسی کو بھی تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ کسی کو تیرا شریک سمجھتا ہوں اے خدا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اول پر رحمت نازل فرما اور فضول خرچی سے مجھے روک لے اور رو میری روزی کو برباد ہونے سے بچا لے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں برکت دے کر زیادہ کر دے اور جو کچھ میں اس میں سے خرچ کرتا ہوں اس میں مجھے ٹھیک ٹھیک ہدایت کے راستے پر مجھے پہنچا دے خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم محمد پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے روزی پیدا کرنے کی مشقت سے بچا اور مجھے بے حساب رزق عنایت فرما تاکہ طلب رزق کی وجہ سے تیری عبادت میں عبادت سے محروم نہ رہوں اور قصب معاش کے ناگوار انجام کا بوجھ نہ اٹھاؤں اے میرے معبود میں جو کچھ مانگتا ہوں اپنی قدرت سے مجھے دے دے اور جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں ان سے اپنی عزت کی پناہ میں مجھے لے لے اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ محمد پر رحمت نازل فرما اور خوشحالی کے ذریعے میری آبرو کی حفاظت کر اور مفلسی کے مفلسی سے میری وجاہت کو رسوا نہ کر ایسا نہ ہو کہ جن کو تو نے روزی دی ہے میں تنگ دستی کی وجہ سے انہی سے روزی مانگوں اور تیری بدترین خلق سے بخشش چاہوں پس اس کی تعریف پر فریفتہ ہو جاؤں جس نے مجھ پر بخشش کی ہو اور اس کی مذمت میں مصروف اور اس کی مذمت میں مصروف ہو جاؤں جس نے مجھے نہیں دیا حالانکہ ان سب کے علاوہ تو ہی دینے اور نہ دینے کا مالک ہے الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اول پر رحمت نازل فرما اور مجھے عبادت میں درستی عنایت فرما زہد میں فراغت مرحمت کر عمل میں علم کرامت فرما اور روزی کی مختصر تلاش میں پرہزگاری بخش اے میرے معبود اے میرے معبود اپنی معافی پر میری زندگی کو تمام کر اور اپنی رحمت کی امید میں میرے امال کو ثابت قدم رکھ اور اپنی خوشنودی کے راستوں کو مجھ پر آسان کر دے اور ہر حال میں میرے اعمال کو اچھا کر دے خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ محمد پر رحمت بھیج اور غفلت کے وقتوں میں اپنی یاد کے لیے مجھے ہوشیار رکھ اور فرصت کے دنوں میں اپنی فرما برداری میں مجھے لگائے رکھ اور اپنی محبت کے آسان راستے کو میرے لیے روشن کر دے اسی کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میرے لیے کامل کر دے اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ محمد پر رحمت کاملا نازل فرما اس رحمت سے بہتر جو انہیں پہلے اپنے پیدا کیے ہوں میں سے کسی پر بھیجی ہو یا کسی اور پر ان کے بعد بھیجنے والا ہو اور ہم کو دنیا اور آخرت میں خوبیاں عنایت فرما اور اپنی رحمت سے دوزق کے عذاب سے بچا لے